తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం ఇవాళ వీడియోలో మనం అమ్మ చేతి అందరి స్టైల్ ఆవకాయ పచ్చడిని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలనేది తెలుసుకుందాము ఈ వీడియోలో మనం ఆంధ్ర స్టైల్ ఆవకాయ పచ్చడిని ఏ విధంగా పెట్టాలనేది వివరంగా తెలుసుకుందాము దీనికోసం ముందుగా మామిడికాయలని ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ మేము మీడియం సైజు కాయలను తీసుకున్నాము వీటిని ఈ విధంగా శుభ్రంగా వాటర్లో కడగాలి ఒక పావు గంట అయినా సరే నానబెట్టుకుని ఈ విధంగా పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు వీటిని ఒక పొడి గుడ్డతో తుడుచుకోవాలి తడి ఏమీ లేకుండా శుభ్రంగా తుడుచుకొని ఈ విధంగా ముచ్చుక తీయాలి ముచ్చుక తీసి క్లాత్ పెట్టి ఈ విధంగా తుడిచి ఆరబెట్టుకోవాలి తడి లేకుండా ఇప్పుడు వీటిని ముక్కలుగా కోసుకుందాము చూసారు కదా కత్తిపేటను తీసుకొని ఈ విధంగా మామిడికాయని రెండు భాగాలుగా మజ్జిగ కోసుకోవాలి ఇలా రెండు భాగాలుగా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని రెండు భాగాలుగా మజ్జిగ కట్ చేయాలి చూసారు కదా కాస్త జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని మళ్ళీ ముక్కలుగా కోసుకుందాము ఒక స్పూన్ తీసుకుని దీని పైన ఉన్నటువంటి జీడి తీసేసుకొని స్పూన్తో ఈ విధంగా తీసుకుంటే పైన ఉన్నటువంటి పొప్పది మొత్తం కూడా ఊడు వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా ఇలా పప్పు తీసుకున్న తర్వాత ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి మనకు కావాల్సిన సైజులో కట్ చేసుకుందాము ఇలా కాయలన్నింటినీ కూడా ముక్కలు కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఎండలో మెంతులు అలాగే వెల్లుల్లి పాయలకి కాస్త ఆయిల్ అప్లై చేసి ఎండ పెట్టుకోవాలి అలాగే ఆవాలను కూడా ఎండలో కాసేపు ఒక పావు గంట నుంచి అర గంట లోపు మనం ఎండ పెట్టాలి ఒక యాభై గ్రాముల మెంతుల్ని ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుని చల్లాదిన తర్వాత మిక్సీ జార్లు వేసి పొడి చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను కేజీ డబ్బాను తీసుకున్నాను చూసారు కదా ఇది కేజీ డబ్బా దీన్ని మనం సేర్ డబ్బా అంటాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లో ముక్కల్ని నింపుకుని నాలుగు డబ్బాలు ముక్కల్ని వేసుకోవాలి నాలుగు సేర్లు అంటే ఒక కుంచుడు ఇక్కడ కుంచుడు ముక్కలకి మనం ఏ విధంగా పచ్చడికి తయారు చేసుకోవాలనేది మెజర్మెంట్ అనేది తెలుసుకుందాము ఇలా అన్నిటినీ ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుందాం ఇలా ముక్కలను కొలుచుకున్న తర్వాత ఒక వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నెలోకి మూడు సోళ్ళ కారం తీసుకోవాలి అంటే మనం తీసుకున్న కేజీ డబ్బాకి ఒక పావు వంత తగ్గించి వేసుకోవాలి అలాగే ఆవాలని ఈ విధంగా మిక్సీ జార్లో వేసుకొని దాన్ని కూడా మూడు సోళ్ళు తీసుకోవాలి తవుడు ఉప్పుని తీసుకోవాలి అంటే డబ్బాలో సగము రాళ్ళు ఉప్పుని ఎండలో ఎండబెట్టి దంచుకున్న ఉప్పు అలాగే ఒక పావు కిలో వెల్లుల్లి దెబ్బల్ని ఈ విధంగా తొక్క తీసుకుని వేసుకోవాలి గుప్పుడు మెంతులను కూడా వేసుకోవాలి మనం ముందుగా వేపుకున్న మెంతుల్ని ఆవాలతో పాటు మిక్సీ జార్లో వేసుకుని పౌడర్లా చేసుకున్నాము ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కూడా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి అన్నీ కూడా కలిసేలాగా ఈ విధంగా చేతితో కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి నూనెను తీసుకోండి పచ్చడి కోసం వేసనకు కానీ పప్పు నూనె కానీ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను వేసనకు తీసుకున్నాను కట్ చేసుకున్న మామిడికాయ ముక్కల్ని ఈ విధంగా నూనెలో వేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి కింద ఆయిల్ వేసి మనం కలుపుకున్న కారాన్ని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నూనెలో వేసినటువంటి మామిడికాయ ముక్కల్ని ఈ విధంగా కలిపిన కారంలో వేసి మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలిపి మనం వెడల్పుగా ఉన్నటువంటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి నేను ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చూపిస్తున్నానండి మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూడండి లేదంటే కామెంట్ సెక్షన్ నన్ను అడగండి చూసారు కదా ఈ విధంగా కారంలో కలిపి ముక్కలన్నింటినీ కూడా గిన్నెలోకి ఎత్తుకోవాలి మొత్తం అంతా కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ జరగాలి ఇక్కడ పచ్చడికి రెండు కేజీల నూనె అవసరం అవుతుంది కేజీ నూనెను మాత్రమే మనం ముందు వేసుకోవాలి మరొక కేజీని మనం మూడో రోజు పచ్చడి కలుపుకునేటప్పుడు వేసుకోవాలి చూసారు కదా ముక్కలన్నింటినీ కలిపిన తర్వాత మిగిలిన కారాన్ని కూడా ఈ విధంగా పైనుంచి చల్లి నూనె మిగులుతుంది కదా దాన్ని పైనుంచి ఈ విధంగా పోసుకోవాలి దీన్ని కదపకుండా మూడు రోజుల పాటు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఎటువంటి తడి కానీ అంటూ కానీ తగలకుండా పక్కన పెట్టుకోండి ఇలా పెట్టుకుని మూడో రోజు మనం మళ్ళీ పచ్చడిని కలుపుకోవాలి చూసారు కదా మూడో రోజు ఈ విధంగా మనకి పచ్చడిలో నూనె అంతా కూడా బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని శుభ్రంగా చేతితో కలుపుకోవాలి ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఉప్పు కానీ 
నూనె కానీ కారం కానీ సరిపోకపోతే కనుక మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు మిగిలిన కేజీ నూనె ఇప్పుడు వేసేసుకుందాము పచ్చట్లో నూనె కాస్త ఎక్కువ ఉండాలండి లేదంటే బూజు పట్టేసి పాడైపోతుంది అలాగే ఉప్పు కూడా సరి చూసుకోండి పచ్చట్లో ఉప్పు తక్కువైతే కనుక ముక్కు వెంటనే మెత్తపడిపోతుంది అలాగే పాడైపోతుంది ఉప్పుని నార్మల్గా కాకుండా కాస్త అన్నంలో వేసి చూడండి ఆవకాయ పచ్చడి ఎప్పుడు కూడా అన్నంలో కలిపి తింటేనే మనకి కరెక్ట్గా ఉప్పు కారం అనేది తెలుస్తుంది చూసారు కదా ఇలా కలుపుకున్నాము ఇప్పుడు దీన్ని జాడీలోకి ఎత్తుకుందాం ఆవకాయ పచ్చడి ఎప్పుడు కూడా జాడీలోకి కానీ గాజు చేసేలోకి కానీ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా పచ్చడి అంతటినీ కూడా జాడీలోకి ఎత్తుకుందాం అలాగే గాజు చేసేలోకి కూడా తీసుకోవచ్చు చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా మనం ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆంధ్ర స్టైల్ అమ్మ చేత ఆవకాయ రెడీ అయిపోయింది జాడీలోకి ఎత్తుకున్న పచ్చడికి మూత పెట్టుకుని ఈ విధంగా క్లాత్ని కట్టుకోవాలి అప్పుడైతే మనకి పచ్చడి సంవత్సరం పాటు చక్కగా పాడవకుండా ఉంటుంది తీసుకున్న ప్రతిసారి కూడా ఆయిల్ని చక్కగా పచ్చుకోండి దీన్ని తడి తగలకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఎంతో టేస్టీగా ఉండి అచ్చమైన ఆంధ్ర స్టైల్ ఆవకాయ పచ్చడి తయారైపోయింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ సీజన్లో తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలిగింటి వంటలని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి